Сегодня я проведу эксперимент, демонстрирующий принцип неопределенности Гейзенберга. Итак, тут у нас есть зеленый лазер, которым я свечу через всю комнату вниз в узкую щель. Эта щель может изменяться, и ее можно сделать уже или шире. А пятно лазера проецируется на экране за щелью. Так что же произойдет пятном на экране, если я буду сужать щель? Давайте посмотрим. Вы видите именно то, что и ожидали. Пятно становится все уже и уже. Стороны отрезаются щелью. Да, это логично. И если остановить вот здесь, то вы ни за что не догадаетесь, что принцип неопределенности Гейзенберга уже работает. Но если мы продолжим, кое-что странное произойдет. Когда мы делаем щель еще уже, пятно начинает расплываться. Это ли не удивительно? Мы делаем щель уже, а пятно на стене становится шире. И чем больше мы сужаем щель, тем шире становится пятно. Чтобы понять это, давайте посмотрим на принцип неопределенности Гейзенберга. Принцип неопределенности Гейзенберга обычно записывается как дельта x, дельта p, больше или равно h на 4π. Что это значит? Это связано с позицией и импульсом частицы, где x — это позиция частицы, а p — это импульс. Значит, дельта x — это неопределенность позиции, а дельта p — это неопределенность импульса. Если вы перемножите эти две величины вместе, то они всегда должны быть больше, и равны h на 4π, где h — постоянная планка, и она заслушивает отдельное видео, как сделали в 60 Symbols. Но для наших вычислений это просто очень маленькое число. В обычной жизни мы не встречаемся с этой неопределенностью, потому что все намного-много больше, чем h. Итак, сужая щель, мы уменьшаем дельта x для фотонов. И мы можем более точно сказать, где фотоны будут проходить сквозь эту щель. И в некоторый момент мы придем к этой границе. Если мы продолжим сужать щель, то мы нарушим эту неопределенность. И чтобы этого не произошло, неопределенности в импульсе придется увеличиваться. Нужно уточнить, что неопределенность импульса идет вдоль оси x по горизонтали. То есть, если раньше фотоны шли прямо, то теперь они должны поворачивать влево и вправо, чтобы мы не нарушили принцип неопределенности Гейзенберга. И чем больше мы уменьшаем неопределенность позиции, чем больше сужаем щель, тем больше становится неопределенность в импульсе. Поэтому, когда фотоны расходятся направо и налево, они делают намного более широкий луч. Это очень и очень нелогично, но так работает мир. Всего. And I also have to say a big thanks to the University of Sydney for letting me use their equipment, and especially to uh, Tom and Ralph for helping me set this all up. Oh, and just one more thing. I should point out that this explanation of the experiment is slightly controversial, at least in that Henry from Minute Physics and I have been debating whether it's really that counterintuitive. I mean, if you see light as a wave, then all light is doing here is diffracting. That's the phenomenon where if a wave passes through a slit, It bends at the corners and radiates out in all directions, and that explains the spreading of the beam. But that goes to the very nature of light. Is it made of waves or particles? That's something that I would like to explore in the coming weeks, so stay tuned for that. But Henry has an excellent video about Heisenberg's uncertainty principle, which I think makes it more intuitive and less spooky. So if you want to check that out, click on the annotation. It's a really good video.